Olá para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo ou pelo menos quase tudo e provavelmente vocês já devem ter visto aí ou no TikTok ou no YouTube vídeos de pessoas aí nos Estados Unidos parecendo zumbi. Eu acho que no Instagram nem tanto, porque o Instagram público é diferenciado, não gosta de assistir essas coisas, mas provavelmente também tenha vídeos dessas pessoas, né? Os usuários de fentanil nos Estados Unidos estão crescendo cada dia mais. Mas eu acredito que é, os usuários de fentanil, né, a Cracolândia dos Estados Unidos, hoje deve ser maior até que a Cracolândia do Brasil, em São Paulo, porque são ruas e ruas e ruas e ruas e cada vez mais pessoas estão se afundando nas drogas. E agora eu vi uma notícia falando que, vamos ver aqui, né, ó, mães culpam a China e os quartéis pelo uso de fentanil para travar uma guerra contra as famílias nos Estados Unidos. Desde que eu fiz os dois vídeos sobre fentanil, eu nunca tinha parado para questionar da onde vinha esse crescimento. Em um dos vídeos eu contei como foi criado o fentanil, só que eu nunca me questionei. Essa é a questão que a gente tem a mania de ler as notícias, saber das coisas, mas não fazer uma pergunta além do que a gente está lendo. Então vamos entender isso aqui? Eu estou passando essas informações, mas eu vou trazer aqui para os pontos mais específicos que eu quero esclarecer com vocês. Olha só, o Comitê Seleto do Partido Comunista Chinês, em uma investigação sobre o papel do comitê na crise do fentanil, foram apresentadas provas detalhadas durante uma reunião em abril de que a China estava utilizando o fentanil como parte de uma guerra não convencional contra o Ocidente. Galera, esta briga entre Estados Unidos, China, aí tem Rússia também envolvida, essa, o partido de esquerda contra o capitalismo, ele existe até hoje mesmo com a queda da União Soviética, porque na época da União Soviética existia a Guerra Fria, que né, é a guerra de qual era a maior potência do mundo. Com a queda da União Soviética, ainda assim, é, essa guerra ela não terminou. Né? Então a China hoje é uma das maiores potências mundiais e briga com os Estados Unidos em relação a isso. E aí se a gente não está atento a essas questões políticas, essas informações, por exemplo, elas passam, né? Então a gente pode olhar uma pessoa que não esteja tão atento às questões pequenas políticas como a história no geral, que envolve esses dois países, vai virar aqui para essa notícia e vai falar assim, nossa, que absurdo, claro que não. Mas essas brigas, elas já acontecem há muito tempo. Esta não é a primeira vez tá? que um, um país usa... É, drogas para manipular um outro país ou tentar estragar um outro país, tá bom? Isso é mais comum do que a gente pensa, são as artimanhas, as táticas dos países para atingir o outro, né? Só que não é uma guerra declarada, não é aquela guerra com arma, se é que a gente pode dizer assim. Como diz um autor russo, que eu não vou falar o nome dele aqui para não errar, mas eu vou deixar aqui embaixo, que até eu preciso gravar um vídeo para vocês sobre o livro dele, como ele mesmo diz no livro, né? é, a guerra tem que começar de dentro para fora. Né? Ela começa ali, ó, vai pegando a população e aí ela vai implodindo de dentro para fora, tá? E aí vamos continuar aqui na matéria, ó. A investigação descobriu que mais de 97% dos precursores ou produtos químicos utiliza utilizados na produção de fentanil vem da China, tá? A China promove a produção de fentanil através de subsídios governamentais sobre a forma de descontos para as empresas que o produzem, ou seja, a China incentiva que empresas farmacêuticas, ou seja lá, Espero que sejam farmacêuticas, né? Para produzir um produto como esse, precisa ser. E abona imposto. Olha, você produz e eu te incentivo. Eu tiro o imposto, eu faço qualquer coisa para que você continue produzindo. Porém, a China, hein? a China é esperta. Tem um ponto importante aqui, ó. De acordo com o um Comitê Restrito, a China protege as empresas produtoras de fentanil dentro de suas fronteiras, desde que os precursores sejam vendidos fora da China, ou seja, quer produzir? A China te ajuda, portanto o que? Você vai tirar o seu produto e vai vendê-lo bem longe daqui, não é mesmo? Inteligente? Claro que sim. A investigação revelou que o PCCH protege os fabricantes de fentanil. 
No início de 2024, o comitê analisou sete websites de comércio, de comércio eletrônico e encontrou mais de 31 mil empresas chinesas que vendiam drogas ilegais, algumas delas garantindo que iriam contornar a alfândega dos Estados Unidos. Ou seja, produz aqui e vende lá. Então essas mães e, e o governo dos Estados Unidos não estão malucos, não é mesmo de afirmar esta informação. Em 2023, quase 75 mil pessoas nos Estados Unidos morreram devido a opioides sintéticos. A opioides, né? No geral. E aí, ó, o Donovan, que é o diretor de operação de drogas entorpecentes, administração de drogas entorpecentes dos Estados Unidos, disse que a China está envolvida no fornecimento de fentanil ao México, que depois chega aos Estados Unidos e destrói o tecido social do país, enquanto a China enriquece com a sua venda. Os caras, gente, é... acontece muito mais coisas por debaixo do tapete que a gente nem imagina, meu povo. Pois é, o fentanil está sendo cada vez mais vendido nos Estados Unidos e no Canadá através do WeChat, um aplicativo controlado pela China. A China entende que os quartéis mexicanos já têm uma rede de distribuição estabelecida em cidades e vilas por toda a América. Os quartéis utilizam táticas dispersas para contrabandear as drogas por meio de portos de entrada através de drones, túneis, mulas de quartéis e até mesmo pulverizadores agrícolas. Esse aqui eu nunca tinha imaginado. Pulverizadores agrícolas, galera, que perigo! Grupos criminosos transnacionais aproveitam-se das políticas de fronteiras abertas da administração Biden. Então, quando a gente vê o discurso do Trump sobre a questão delicada das fronteiras, é sobre isso também, não só sobre isso como a questão de terroristas. Você não consegue controlar quem está indo, quem está entrando. Sendo que os Estados Unidos participam de inúmeras guerras ao redor do mundo. Então, qualquer pessoa que quiser se vingar dos Estados Unidos, ao saber que a, a fronteira tem uma fragilidade, ela vai entrar por ali, pode sofrer um novo atentado, como, não como 11 de setembro, mas atentado aos terroristas, eu quero dizer. E aí, como é que fica? Como é que você garante? Quando houve o atentado do 11 de setembro, antes as pessoas podiam fazer escala nos Estados Unidos, ficar lá, assim como acontece escala em outros países, e sair. Depois disso, não é permitido que você pare nos Estados Unidos mais justamente por causa do que aconteceu no 11 de setembro. E agora, simplesmente, abriram pior ainda as fronteiras. Então, o risco de os Estados Unidos sofrer qualquer tipo de atentado é muito grande, tá? E não só os atentados agora, como também a venda de drogas como o fentanil, né? As drogas são transportadas através da fronteira sul por drones ou por pulverizadores agrícolas e lançadas em campos ou fazendas onde mulas de drogas, que às vezes são imigrantes ilegais, recolhem os pacotes para entrega. Existem pessoas que estão precisando sair do seu país para uma vida melhor? Óbvio que existe. Mas também abre-se escala para esse tipo de crime, galera. Então, a questão é, das fronteiras é muito delicada, tá? Aí tem mais informações aqui, tem uma outra matéria que eu quero mostrar para vocês, que é de 2023, mas também prova é, que os Estados Unidos já havia é, questionado a China sobre essa informação também, sobre essa questão da, do fentanil. As pílulas falsificadas do México continham 11 miligramas de fentanil, cinco vezes a dose letal. Ou seja, além de fabricar lá, vender para o México, eles fazem uma gambiarra, não é mesmo? Mudam, colocam o que eles quiserem e aí aumentam a dose. O fentanil é considerado letal em 2 miligramas, equivalente a 10 a 15 grãos de sal de cozinha. Meu Deus, galera! E aí aqui vamos para outra matéria que eu quero mostrar para vocês, ó. E essa matéria eu achei muito interessante porque eu não tinha visto ela, ela em 2023, né? Mas aqui, ó, fentanil. O governo americano pune empresas da China por distribuição de droga nos Estados Unidos. Aqui, ó. Isso ocorre depois de o presidente mexicano Andrés Manuel López 
ter apelado ao governo chinês para ajudar a impedir o suposto fluxo de fentanil para seu país. Ou seja, nenhum governo mexicano está conseguindo controlar a entrada desses medicamentos da China para o México. Né? As autoridades dos Estados Unidos culpam as gangues mexicanas de traficantes de drogas por fornecerem fentanil a usuários dos Estados Unidos. Inclusive, no último debate, debate não, no último pronunciamento do Trump, em um desses pronunciamentos, né, eu não lembro, eu acho que foi antes de, do atentado contra ele, ele tinha acusado o México de estar ajudando a crise do fentanil. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o que chamou de rede baseada na China responsável pela fabricação e distribuição de percussores do fentanil de uma série de outras drogas ilegais nos Estados Unidos. As autoridades dizem que as empresas da cadeia de fornecimento de fentanil costumam usar endereços falsos e rótulos incorretos para evitar que seus produtos sejam identificados pelas autoridades. As sanções congelam os ativos das entidades dos Estados Unidos e impedem americanos de nego negociar com elas. Sabemos que esta cadeia de abastecimento global de fentanil, que termina com a morte de americanos, muitas vezes começa com empresas químicas na China. E é isso, galera. Vocês sabiam de dessa briga em relação ao fentanil? É a produção do fentanil, quem é culpado do que e tal, eu sabia da crise do fentanil, mas não que a China estava envolvida em todo esse escândalo e terror que está acontecendo nos Estados Unidos. Então é isso, deixa aqui nos comentários se vocês sabiam ou não, e eu espero ter informado mais um pouco para vocês sobre essa situação. Um beijo, até a próxima e tchau!